ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు థర్టీ డేస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ మనం డే ఫోర్ క్లాస్ లో అంటే నిన్న టెన్సెస్ టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేసాం అందులో మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు ఈ క్లాస్ లో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఈ త్రీ టెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ వీటి గురించి నిన్న తెలుసుకున్నాం కదా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇవి ఈ టెన్స్ లో ఉన్న యాక్షన్స్ అన్ని కూడా అలవాటుగా జరుగుతూ ఉండాలి నేను అప్పుడప్పుడు సినిమాకు వెళ్తూ ఉంటాను నేను రోజు గుడికి వెళ్తాను నేను నావెల్స్ చదువుతూ ఉంటాను రోజు నేను న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను నేను సంవత్సరానికి ఒకసారి తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటాను ఇలా హబిచువల్ గా జరిగే యాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ లోకి వస్తాయి అలాగే సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ అంటే జరిగిపోయిన పనులను మనం టైం మెన్షన్ చేసి చెప్తాం నేను నిన్న సినిమాకు వెళ్ళాను లేకపోతే నిన్న నేను పార్క్ వెళ్ళాను నిన్న నేను ఒక స్టోరీ రాశాను లేకపోతే లాస్ట్ వీక్ నేను ఒక ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అయ్యాను ఇలా జరిగిపోయిన పనుల్ని టైం మెన్షన్ చేసి చెప్తాం అలాగే సింపుల్ ఫ్యూచర్ జరగబోయే పనుల్ని రేపు నేను టెంపుల్ కి వెళ్తాను రేపు నేను ఒక మ్యారేజ్ కి వెళ్తున్నాను ఇలా జరగబోయే పనుల్ని చెప్పడం మరి కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండే పనులు ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉండే పనుల్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నావ్ అంటే నేను ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తున్నాను కదా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ నావ్ అక్కడ చిల్డ్రన్ ఆడుకుంటున్నారు చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ నావ్ బయట పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు మై సన్ ఈ స్లీపింగ్ నావ్ మా అబ్బాయి పడుకుని ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండే పనుల్ని ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో చెప్తాం వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే స్ట్రక్చర్ హెల్పింగ్ వేబ్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంఫార్మ్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఏ హెల్పింగ్ వేర్ వస్తుందో చూద్దాం ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ వస్తుంది ఐ యామ్ టీచింగ్ ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ అలా హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వస్తుంది హీఈ్ ప్లేయింగ్ షీఈ్ ప్లేయింగ్ అలా వై దే యు వచ్చినప్పుడు ఆర్ వస్తుంది వై ఆర్ గోయింగ్ దే ఆర్ కమింగ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ నావ్ హీఈ్ ప్లేయింగ్ నావ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ నావ్ రాము ఈజ్ ప్లేయింగ్ నావ్ దే ఆర్ కమింగ్ నావ్ యు ఆర్ వాచింగ్ టీవీ నావ్ ఇలా మరి క్వశ్చన్స్ అడగాల్సినప్పుడు ఎలా అడుగుతాం అక్కడ హెల్పింగ్ వెర్ స్టార్టింగ్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఈ షీ ప్లేయింగ్ నావ్ ఆమె ఇప్పుడు ఆడుతుందా ఆర్ దే ప్లేయింగ్ నావ్ వారు ఇప్పుడు ఆడుతున్నారా ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ నావ్ ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందా ఇలా ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి మరి ఎస్ షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ నావ్ నో షీ ఈజ్ నాట్ ప్లేయింగ్ నావ్ ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో ఆడు ఆడుతూ ఉంటే ఆడుతుంది అని చెప్పడానికి షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ నావ్ ఆడట్లేదు అని చెప్పడానికి షీ ఈజ్ నాట్ ప్లేయింగ్ నావ్ ఇలా ఆర్ దే ప్లేయింగ్ నావ్ ఎస్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ నో దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ నావ్ వర్షం పడుతుందా ఇప్పుడు ఎస్ ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ నావ్ వర్షం పడుతుంది లేదు పడట్లేదు ఇట్ ఈజ్ నాట్ రైనింగ్ నావ్ ఇలా చెప్పాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండే పనులు అని తెలుసుకున్నాం కదా మరి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి గతంలో జరుగుతూ ఉండే పనులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నౌ నేను ఇప్పుడు టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ నిన్న నేను టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ నిన్న నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను నిన్న నేను ఈ నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ కి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాను అంటే ఒక టైం మెన్షన్ చేసి అప్పుడు నేను ఆ పని చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ టీచింగ్ అట్ నైన్ ఏఎం ఎస్టర్డే నిన్న నేను తొమ్మిదింటికి టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈ టైం మెన్షన్ చేసి మీరు నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి 
మామూలుగా ఇలా నేర్చుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఏ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వాడాలి దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి గతంలో జరుగుతూ ఉండే పని గురించి ఎలా చెప్పాలి అనేది నేర్చుకోండి ఆ టైం అనేది మీరు దానికి లింక్ చేయడమే అంటే అది నిన్న పొద్దున చేస్తున్నారా లేకపోతే మొన్న నైట్ చేస్తున్నారా తొమ్మిదింటికి చేస్తున్నారా ఎనిమిదింటికి చేస్తున్నారా ఇలా టైం అనేది మనం దానికి లింక్ చేయడమే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు దీనికి సింపుల్ పాస్ట్ని కలిపి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పచ్చు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ మీకు మరికొన్ని ఇస్తాను కాకపోతే తెలుగులో ఎలాగా అనేది మీకు చెప్తాను నేను మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ని కలిశాను వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్ నేను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ని కలిశాను వెన్ యూ కేమ్ టు మై హోమ్ ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను నిద్రపోతూ ఉన్నాను ఇలా ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకో యాక్షన్ జరిగింది అని చెప్పచ్చు ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్ ఒకటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఈ రెండు టెన్స్ టెన్సెస్ని కలిపి సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి ఇవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అది జరిగింది నేను సినిమాకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ చూశాను లేకపోతే నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ చూశాను వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్ నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ చూశాను ఐ సా అది సింపుల్ పాస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా టూ టెన్సెస్ కలిపి కూడా వస్తాయి ఈ టెన్స్లో ఇప్పుడు ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇవి నేర్చుకున్నాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సంబంధించి స్ట్రక్చర్ చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్డ్ వర్డ్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ హీ షీట్ వచ్చినప్పుడు వాజ్ వస్తుంది వి దే యు వచ్చినప్పుడు వర్డ్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ సెంటెన్సెస్ గతంలో జరుగుతూ ఉండే పనులు అని చెప్పాను కదా ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నేను టూ థౌజండ్ ఇయర్లో కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని దే వర్ స్టడింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండేవారు దే వర్ స్టడీయింగ్ మై ఫాదర్ వాజ్ గెటింగ్ రెడీ టుడే మార్నింగ్ యాట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఈరోజు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకి మా నాన్నగారు రెడీ అవుతూ ఉన్నారు ఇలా గతంలో జరుగుతూ ఉండే పనులు జరిగిన పనులు కాదు జరుగుతూ ఉండే పనులు అంటే ఆల్రెడీ అవి జరిగిపోయినవే కాకపోతే ఆ సమయంలో జరుగుతూ ఉండే పనులన్నీ కూడా ఈ టెన్స్లోకి వస్తాయి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈరోజు తొమ్మిదింటికి నువ్వు టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నావా వర్ యూ టీచింగ్ టుడే యాట్ నైన్ ఏఎం ఈరోజు తొమ్మిదింటికి మార్నింగ్ తొమ్మిదింటికి టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నావా ఎస్ అయితే ఎస్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ టుడే యాట్ నైన్ ఏఎం నో అయితే నో ఐ వాజ్ నాట్ టీచింగ్ టుడే యాట్ నైన్ ఏఎం ఇలా వాజ్ హీ స్టడింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అతను నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నాడా ఎస్ అయితే ఎస్ ఎస్ హీ వాజ్ స్టడింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ no he was not studying 10th class in 1998 ela were you getting ready when i call you nen call chesinappudu nuvu ready avuthu unnava yes aithe yes as i was getting ready when you called me nuvu na call chesinappudu nen ready avuthu unnanu ela cheppali okay kanipistundi kada meeku ippude just a tripod galiki padipoyi verigipoyindila సో కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండే పని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో జరుగుతూ ఉండే పని మరి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే భవిష్యత్తులో జరుగుతూ ఉండే పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు నేను ఈ టైంకి ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటాను లేకపోతే రేపు ఈ టైంకి నేను టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాను లేకపోతే రేపు ఈ టైంకి నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాను జర్నీలో జర్నీ చేస్తూ ఉంటాను ఇలా భవిష్యత్తులో చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పడానికి ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూస్ చేస్తాం మరి ఈ టెన్స్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ బీ ఆర్ షల్ బీ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్కైనా సరే మనకి 
ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది హీ షీట్కి విల్ బీ ఐ వై షల్ బీ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్యులర్ ప్లోరల్కి షల్ బీ వస్తుంది షల్ షల్ బీ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో షల్ వస్తుంది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్లో షల్ బీ వస్తుంది ఇలా సెంటెన్సెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ he will be coming here by this time tomorrow repi time ki atanu vastu untadu ikkadiki ikkadiki repu ee time ki vastu untadu i shall be going to my father's home by this time tomorrow akkad father apostrophe s yes. my father my fathers ante father yokka ane meaning ostundi i shall be going to my father's home by this time tomorrow ante repi time ki nenu ma nanna gar intiki velthu untanu ila క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలో చూద్దాం విల్ యూ బీ కమింగ్ హియర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నువ్వు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటావా విల్ దే బీ గోయింగ్ టు మై ఫాదర్స్ హోమ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో వాళ్ళు రేపు ఈ టైంకి మా నాన్నగారి ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారా ఇలా విల్ స్టార్టింగ్లో రావాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి తర్వాత బీ ఫామ్ రావాలి బీ రావాలి ఇలా ఉండాలి ఈ ఫార్మేషన్ మరి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం ఐ షాల్ బీ కమింగ్ హియర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నేను వస్తూ ఉంటాను ఇక్కడికి నేను రాను ఈ టైంకి నేను వస్తూ ఉండను అని చెప్పడానికి ఐ షల్ నాట్ బీ కమింగ్ హియర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నేను వస్తూ ఉండను నెగిటివ్లో చెప్పడం వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారా వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారని చెప్పడానికి ఎస్ దే విల్ బీ సారీ వెళ్తూ ఉంటారని చెప్పడానికి దే విల్ బీ గోయింగ్ టు మై ఫాదర్స్ హోమ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉండరు దే విల్ నాట్ బీ దే విల్ నాట్ బీ గోయింగ్ టు మై ఫాదర్స్ హోమ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉండరు మా నాన్నగారి ఇంటికి ఇలా చెప్పడం ఇప్పుడు త్రీ టెన్సెస్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఐఆమ్ టీచింగ్ నౌ నేను ఇప్పుడు టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఐ వాజ్ టీచింగ్ టుడే ఎట్ నైన్ ఏఎం ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు నేను టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఐ షల్ బీ టీచింగ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నేను టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాను క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూ టీచింగ్ నా నువ్వు ఇప్పుడు టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నావా వర్ యూ టీచింగ్ టుడే ఎట్ నైన్ ఏఎం ఈ రోజు మార్నింగ్ నువ్వు టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నావా వర్ యూ టీచింగ్ విల్ యూ బీ టీచింగ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నువ్వు టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటావా ఇలా అడగాలి క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నారు కదా కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ గురించి ఇవి చూసి వదిలేయకుండా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే మీకు కష్టంగా ఉన్నవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో